Durch eine neue offene Beta-Version können alle Käufer von Pioneers of Pagonia ab sofort wählen, ob sie wie bisher die neueste offizielle Version spielen möchten oder mit der nun neuen verfügbaren Beta-Version ins Spiel starten möchten, welche dann neue Funktionen, Gebäude und Einheiten vorab zum Testen enthält. Und wie das funktioniert, schauen wir uns in den heutigen Pagonia News genauer an. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Wie viele andere Early Access Spiele im ähnlichen Stadium auch, fährt nun also auch Pioneers of Pagonia zweigleisig und stellt euch vor die Wahl. Auf neue Funktionen warten wie bisher, bis sie ausgereift sind und funktionieren oder vorab mittesten, Funktionen früher erhalten, dafür aber zwangsläufig auch auf den ein oder anderen noch nicht getilgten Bug stoßen. Solltet ihr euch für die neue Beta-Version entscheiden, könnt ihr diese in Steam mit einem Rechtsklick auf Pioneers of Pagonia unter dem Reiter Eigenschaften und dann unter der Rubrik Beta aktivieren, sowie hier dann auch jederzeit wieder zurück zum main Bild wechseln. Die erste frei verfügbare Beta-Version mit Erkennung 0.3.0 hat es durchaus direkt in sich. So sind jetzt alle Pagonia anwählbar und auf Wunsch mit der Kamera fixierbar, was bedeutet, dass eure Kamera diesen Pagonia dann verfolgt und ihr den Arbeitsalltag ganz einfach verfolgen könnt. Darüber hinaus haben alle Pagonia Infobeschreibungen erhalten, wie zum Beispiel, dass der Holzfäller Bäume fällt, um es Einsteigern leichter zu machen. Das ist vor allem bei Militäreinheiten interessant, da man nun direkt einsehen kann, wann und wo ihr welche Einheiten am besten zum Einsatz bringen solltet und endlich auch deren Kampfkraft beurteilen könnt. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls neu, dass ihr nun auch eine Info erhaltet, warum eine Einheit gestorben ist und nun regungslos am Boden liegt. Auch einer meiner wichtigsten Punkte wurde bereits integriert. So lässt sich das Land einnehmen durch eure Wachen nun im Militärgebäude pausieren, um zu verhindern, dass diese planlos von zum Beispiel Werwölfen zu Frühstück verarbeitet werden. Ebenfalls neu ist der Angriffsbefehl, mit welchem ihr den Patrouillenpunkt temporär rausnehmen könnt und eure Truppen so direkt in den Angriff übergehen, was sich nach ersten Tests als eine Wohltat für die teilweise noch sehr unbefriedigenden Kämpfe entpuppt hat. Sollten eure Truppen dann gewinnen, kehren diese automatisch zu ihrem Patrouillenpunkt zurück. Als ebenfalls nicht zu unterschätzende Neuerung können eure Militäreinheiten jetzt auch auf Gegner reagieren, wenn sie noch auf dem Hinweg zum neuen Militärgebäude sind und so direkt eure Siedlung verteidigen. Auch an der Map Generation wurde geschraubt, so werden zukünftig feindliche Lager besser positioniert und Zielorte besser erreichbar gemacht. Auch sollen NPC-Dörfer durch bessere Straßenanbindungen und Gebäudeplatzierungen optimiert worden sein. Auch auf UI-Seite stand ebenfalls mehr Transparenz im Vordergrund. So lässt sich jetzt zum Beispiel mit einem einfachen Mouse-Over erkennen, ob ihr aktuell genug Wohnhäuser in eurer Siedlung stehen habt, inklusive der dadurch entstehenden negativen Folgen. Grafisch wurden einige Arbeitsanimationen verfeinert und sehen nun weniger Hölzern aus. Zudem hat das Gebäude des Jägers ein schickes Blätterdach erhalten. Zudem wurden die Ladezeiten allgemein verbessert, was auch zu weniger Abstürzen führen soll, die allgemeine Soundabmischung sollte nun etwas smoother sein und abseits davon können Schiefers Nauspieler nun ihre Spieleinstellungen in der Steam Cloud speichern. Tatsächlich war das nur ein grober Auszug mit dem wichtigsten aus der Patch Note, alles im Detail findet ihr aber wie gewohnt auf dem Pioneers of Pagonia Discord zum Nachlesen. Die aktuelle Beta scheint allgemein bereits herunzulaufen. Gegen einen Wechsel in den Beta-Bild spricht also aktuell wenig und sollte für jeden einen Blick wert sein. Sobald es weitere News zu Pioneers of Pagonia gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt in einer neuen Folge Pagonia News in eurer Zocker Lounge. Also gerne Abo dalassen, damit ich diese News dann auch erreichen können. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.